நிகழ்ச்சியில் முதலாவதாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய பகுதின்னு பார்க்கும்போது செல்லக்குட்டி செல்லக்குட்டிக்காக நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா சென்னை சூளைமேடில் இருக்கக்கூடிய திரு கிஷோர் அவர்களையும் அவர்களுடைய செல்லக்குட்டியும் தான் இந்த பகுதியில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் சந்திக்கிறது <laughs> ஒரு வீட்டில் நம்ம ஒரு ரகம் வாங்குறோம் அப்படின்னா அடுத்து வந்து வேற ஒரு இனத்தை தான் யோசிப்பாங்க ஆனால் எப்படி நீங்கள் திரும்ப பாக்ஸரை யோசிங்க உங்கள் நண்பருக்காகவா இல்லை எப்படி இல்லை ஃபஸ்ட்டு அந்த இது மான்ஸ் வந்து எங்கள் கூட இருந்தது அது வள விளையாடுற விதம் ந பழகிற விதத்துலாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகி தான் வந்து நாங்கள் லூசி வாங்கினோம் ஓ ஓகே அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஜோடியாக தான் இதை வாங்கியிருக்கிறதுன்னு சொல்லலாம் ஓ அப்போ நீங்கள் வந்து மான்ஸருக்காக உங்களை திருப்பி உங்களை தேர்ந்தெடுத்துக்கிறேன்னு சொன்னீங்க எப்படி மான்சர் உடனே ஏற்றுக்கிட்டானா உங்களை லூசியை மான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ஆறு நாய் கிட்ட வளர்த்துருக்கான் ஸோ வந்து கூட சேர்ந்து இருந்திருக்கலாமா அவன் எப்போதும் வந்து ஒரு சாஃப்டான கேரக்டர்னு சொல்லலாம் அதுக்காக தான் இதை வாங்கி விட்டோடனே இது ரொம்ப அடாப்ட் ஆகிடுச்சு ஒரே இதுங்களால ஓ ஓ ஒரே ஒரு ரகம் அப்படின்றதுனால உடனே புரிஞ்சு வச்சு அவனுக்கு புரிதல் வந்துருச்சு ஒரே இனத்தை சேர்ந்தது அப்படின்றதுனால இப்போ லூசிக்கு எவ்வளோ வயசு அது லூசிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்பது மாதம் இருக்கும் கிஷோர் நீங்க சொல்லுங்க இப்போ லூசியோட சிறப்பான குணாதிசயங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க சிறப்பான குணாதிசயம்னா ரொம்ப பிளேஃபுல்லு ஓ ஸோ வந்து நம்மளே டயர்ட் ஆகி விட்டுட்டு விளையாடுறோம் ஆக்சுவலாக பாக்ஸர் வந்து பிளேஃபுல்லான டைப் தான் இருந்தாலும் வந்து இந்த அளவுக்கு ஆக்டிவான ஒரு டாக் நான் பார்த்தது கிடையாது எனக்கு ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப பிளேஃபுல்லு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கூட வந்து சைலண்டாக உட்கார மாட்டான் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக வரவங்கள்ட்ட கூட நல்லா பழகுவான் ஓ புதுசாக வரவங்கள கூட பார்த்த உடனே அவன் அலர்ட் ஆவான் இதுக்கு இன்னும் அந்த ஏஜ் வரல ஸோ பாக்ஸர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ்க்கு மேலே தான் வந்து அடல்ட் விட்டு சொல்லுவாங்க ஓ ஒன் இயருக்கு மேலே ஆக்சுவலாக அடல்ட்டுக்கான எல்லா கேரக்டர்ஸ்டிக்ஸும் வந்துடும் ஆனால் த்ரீ இயர்ஸ் வரைக்கும் பப்பி மாதிரி தான் பிஹேவ் பண்ணும் பாக்ஸரை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி இப்போ மூணு வருஷம் ஆகும் மூணு வருஷம் அப்போதான் வந்து யார் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க வேண்டியவங்க மூன்றாவது மனிதர்கள் யார் அப்படின்றது மூன்று ஆண்டுகள் ஆகும் அது ஒரு ரொம்ப சுட்டி தரமா விளையாடுற இப்ப நீங்க உங்க வீடுல வந்து நீங்க மொத்தம் ரெண்டு வளர்க்குறீங்க ஆணும் பெண் வளர்க்குறீங்க அதுவும் ஒரே எண்ணத்தை தான் ஆனா நீங்க அதுக்கு பழகிற விதமும் இல்ல அவங்க ரெண்டு பேரும் உங்ககிட்ட பழகிற விதமும் எப்படி இருக்கு வேறுபட்டு இருக்கா இல்ல ஒரே மாதிரி தான் பழகிறாங்க எந்த வித சேஞ்சும் கிடையாது அதே தான் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளயும் சரி இப்போ வந்து அதுக்கு அது ஃபீல் பண்றது வந்து நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாது அது வந்து இன்னொரு டாகால தான் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு ஒரு கம்பெனி கிடைச்ச மாதிரி ஆச்சு ஸோ விளையாடுறதுக்கு ஒரு பார்ட்னர் மாதிரியும் ஸோ வந்து நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி நான் வந்து இன்னொரு டாக் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் எதுவும் எனக்கு ஸோ அதே மாதிரி தான் அவங்க தான் எங்கிட்ட பழகிறது சார் எந்த வித சேஞ்சஸும் இல்லை இப்போ ஆண் செல்ல பிரணி வளர்க்குறதுக்கும் பெண் செல்ல பிரணி வளர்க்கறதுக்கும் நிறைய வேறுபாடு இருக்குல்ல என்ன உங்களை பார்த்துட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி அது வந்து இப்போ டாக் ஹீட் வர வரைக்கும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ வந்து டாக் ஒன்ஸ் ஃபீமேல் ஹீட் வந்துச்சுன்னா தான் ஸோ அந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வந்து மேலையும் ஃபீமேலையும் தனித்தனியாக பிரித்து வைக்கணும் ஸோ அது அது மட்டும் தான் சேஞ்சு தவிர மற்றபடி வேற எதுவும் பெரிய இல்ல அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இப்ப ரெண்டு சில பேர் வளர்க்குறோம் அப்படின்னா நம்ம விளையாடுறதுல வந்து மிகப்பெரிய போட்டி இருக்கும் பாத்தீங்களா என்ன நம்ம அப்பதான் வேலை முடிச்சு வந்திருப்போம் சரி ஒரு சில பேர் விளையாடலாம் அதுக்கே நம்ம டயர்ட் ஆகணும் திரும்பவும் இதுட்ட போய் விளையாடணும் எப்படி நீங்க ரெண்டு பேரும் பாதுகாக்குறீங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே டைம் தான் பார்த்தாங்க வேற வழி இல்ல ஏன்னா அவன அவங்க கூட விளையாடும் போது இவன் வந்து மேல குதிப்பான் இவன் கூட மேல விடும் அவன் வந்து மேல குதிப்பான் ஸோ எப்படி இருந்தாலும் ரெண்டு பேருமே நம்மளுக்கு ஒன்று தான் இல்லையா அதனால் வந்து பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை ஸோ ரெண்டு பேரையும் முடிஞ்ச வரைக்கும் ரெண்டு கையால் பிடிச்சி இது பண்ண முடியும் தான் பார்க்குறேன் அவன் கொஞ்சம் வெயிட்டுன்றதால தூக்க முடியாது கிடையாது இவ்வளோ வேணா தூக்கிடலாம் கிடையாது இவ்வளோ வந்து நம்மளை இழுத்துட்டு போகிறாங்க அந்த மாதிரி ஆமாம் ரொம்ப சிறப்பு உணவு வைக்கும் போது எப்படி வைக்கிறீங்க ஒரே நேரத்தில் வைப்பீங்களா இல்லை தனித்தனியாக இல்லை தனித்தனி பட்சத்தில் கேட்பாங்களா மொதல் உணவு வைக்கும் போது ஆ சாப்பிடும்போது அது ஆக்சுவலாக அவங்க மான்சர் பெயின் பண்ணிங்க சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது பேக் பேக்னு சொன்னால் பின்னால் போயிடுவோம் அவன் ஓ என்ன சாப்பிட்டாலும் சரி ஆமாம் ஆ மான்சர் பேக்னு சொன்னால் பின்னால் போயிடுவோம் இவளுக்கு வந்து இன்னும் அந்த பப்பி விட்ட தாண்டலன்றதுனால இன்னும் அந்த அளவுக்கு இவளுக்கு இது பண்ணலை ஸோ ஒரு ஃபஸ்ட் சீட் முடிஞ்
ஃபர்ஸ்ட் அவனை இது பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிடைக்கணும் இல்லையா டாக் ஷோ எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி ஏன்னா அவன் கொஞ்சம் அடல்ட் விட்டுருந்தா அவனை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் இது பப்பின்றதுனால அவ்வளோ சீக்கிரம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் ஃபர்ஸ்ட் அவனை தொட்டு கொண்டு போய் ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் ஸோ டாக் ஷோவில் என்ன நடக்கும் எப்படி நடக்கும்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி இவ்வளோ ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாம் நல்லா நல்லா இருக்கும் நண்பர்களா <laughs> 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 ஸோ இது அவங்களுக்கும் ஒரு சேஃப்டி மாதிரி தான் இல்லையா ஸோ அதனால் அதனால் அவங்களும் வந்து எதுவும் கேட்டுக்கல கொஞ்சம் எதுவும் டேமேஜ் ஆகாமல் இல்லை எதுவும் நாஸ்தி பண்ணாமல் இருந்தால் ஓகே பிரச்சனை இல்லை பார்த்துங்க அப்படின்னு ஸோ நாங்கள் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கீழே போக விடாத மாதிரி இந்த கேட்டில் ஒரு கம்பி மாதிரி போட்டு கட்டிட்டோம் கீழே போக எதுவும் இருந்தாலும் மேலேயே தான் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதனால் அவங்களும் வந்து எதுவும் சொல்லலை ஓ அப்போ உரிமையாளருக்கும் தனிப்பட்ட விருப்பம் இருக்குது மற்றபடி யாருக்கும் எதாவது தொந்தரவு இல்லாமல் நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வளர்த்து மாட்டாங்க அதெல்லாம் வளர்க்குறீங்க இது ரொம்ப சிறப்பு ரொம்ப நன்றி இருக்கு ரொம்ப நன்றி சிலன் நிச்சயமாக இன்னும் எத்தனை சிலப்பு வளர்த்தாலும் உங்கள்கிட்ட ரொம்ப பாசமாக வளருவாங்க அந்த நம்பிக்கை மட்டும் இருக்குது ஏன்னா பசங்க பத்திரமா பார்த்துக்கிறீங்கல்ல ரொம்ப நன்றி சரி இந்த பகுதியை பொறுத்தவரும் ரொம்ப சிறப்பாக அவங்களுடைய செல்ல பிராணியை பற்றி செல்ல கூட்டியை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டாச்சு இந்த தலைப்புக்கு அப்புறம் அடுத்து என்ன பகுதி அப்படின்னா கற்று பழகு நண்ப நிகழ்ச்சியில் நாம் இந்த பகுதி பார்க்க போகிறது கற்று பழகு செல்ல பிராணிகள் எந்த அளவுக்கு பயிற்சி கொடுக்கணும் நம்மளோட பயிற்சி எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம இந்த பகுதியில் பார்க்க போகிறோம் இது என்ன வகை அப்படின்றது நல்லாவே தெரியும் வந்து கண்ணி அப்படியே சொன்ன பட்சம் அப்படியே கேட்பான் ரொம்ப சுட்டித்தனம் பண்ணுவான் என்கிட்ட வந்து ரொம்ப பழகிட்டான் சரி இவனை வச்சு இன்னும் நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு வந்து இவரோட ஆசிரியர் இங்கே தேராக இருக்காரு முதல் அவரை சந்திக்கலாம் சொல்லமாடா ஒவ்வொருக்கம் <laughs> 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 போய் எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்கறது எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொன்னா போய்ட்டு எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்கறது இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா ஃபெச்ன்னு சொல்லுவோம் சாரி ஃபெச்ன்றது ஜெர்மன் கமெண்ட் பிரிங்குன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா சார் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இப்போ ஒரு ரிமோட் இருக்குன்னா ரிமோட் எடுத்துட்டு வா ஃபெச்ல ரிமோட் அப்படின்னா ரிமோட் எடுத்துட்டு வந்து கொடுப்பாங்க ஒரு காட்டு பக்கம் போகிறோம் இவங்க வந்து வேட்டையாடுறதுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா வந்து வேட்டையாடுற இனம் ஸோ காட்டுக்கு போகிறோம் ஏதோ ஒரு பேர்டை சொல்கிறோம் ஏதோ ஒன்று இறந்து கிடக்கு அதை போய் எடுத்துகிட்டு வாங்க அவங்க போய்ட்டு எடுத்துட்டு வந்து சரியாக போய் மோப்பம் முடிச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம் ஆமாம் ரெட்ரிவிங்னா எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கறதா ரெட்ரிவிங் இவனை வந்து எவ்வளோ வருஷம் இதுக்காக பயிற்சி பண்ணுங்க எவ்வளோ மாதங்கள் இல்லை வருது ஆக்சுவலாக இவனுக்கு ரெட்டிவிங் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஓ ஆனால் இருக்கிற நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு பரிச்சயமானவனா சேவேன் பேசிக் ஒபீடியன்ஸ்லாம் பண்ணியிருப்போம் ஆ ஆமாம் நான் கூட தனியாக கூப்பிட்டு போனேன் கூட்டும் போது உட்காந்து தான் கை கொடுத்தான் எல்லாம் நல்லா பழகிட்டான்னு நினைக்கிறேன் என்கிட்ட ஸோ பேசிக் ஒபீடியன்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கோம் ரெட்டிவிங் இப்போ தான் இவனுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஓ இவன் கொஞ்சம் அப்படின்னா பயந்த சுபாவம் தான் ஓ கூட்டம் நிறைய இருந்தால் கொஞ்சம் பயப்படுவான் பயப்படுவான் இன்னைக்கு வந்து கோவம் வந்தால் எப்படி இருப்போம் கோவம் வந்து அவன் கடி வேற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் ரொம்ப அழுத்தமாக இருக்கும்ல அழுத்தமா இருக்கிறத விட உங்க உள் உங்களுடைய எலும்பு வந்து உடையறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அந்த அளவுக்கு பவராக இருக்கும் அவனுடைய பைட்டிங் பவர் வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லாத அப்போ சீசன் உள்ள வந்து ஒரு சிங்க தூங்கிக்கிட்டு இருக்கு நான் தெரியாம நான் பாட்டு தட்டி தட்டி விளையாண்டுட்டு இருக்கேன் சரி ஒரு நாளை கோவத்தை பார்க்க தான் சொல்லும் சரி இப்போ எப்படி அடிப்படை பயிற்சி கொடுக்குறீங்க இவனுக்கு இப்போ இவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயத்த வச்சு தான் நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ இவனுக்கு வந்து இந்த டக் ஆஃப் பவர் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் டக்கிங் குரூப்னா இவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கடிப்பான் ஒரு ஒருன்னு கடிச்சு கோதருவான் ஓதருவான் அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் இதை வச்சு தான் அவனை ரெட்ரிவிங் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போது ஓ அப்படின்றீங்க ஆமாம் ஸோ இப்போ இன்றைக்கி நிறைய பேர் இருக்கும
இது வரைக்கும் கூட்டத்தில் வச்சு பண்ணதில்லை ஓ எப்படி பண்ணுறான்னு பார்ப்போமே சரி பார்த்துடலாமே நிச்சயமாக சில பிராணிகள் நம்ம வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் எப்பவுமே வந்து நம்மளுக்கு உதவியாக அப்படின்னு பழக்கப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பொருளை போய் எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு ஒரு கட்டளையிடும் போது நம்ம சொல்லக்கூடிய கட்டளைகளை அன்பு கட்டளைகளை கேட்கணும் அதுக்கு வந்து இந்த பயிற்சி அவசியம் அப்படின்னு வந்து சபரி அவர்கள் சொல்கிறாங்க அதுக்கு வந்து இந்த சீசனுக்கு இப்போ தான் முதல் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எந்த அளவுக்கு கட்டுப்படுது சொல்கிற பட்சத்தில் கேட்குது அப்படின்றத இப்போ இந்த பயிற்சி மூலமாக பார்க்கலாம் பார்க்கலாமா Good boy, yeah. Da 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 da. Yes, yes. Good boy. Good boy, Caesar. Come on, Caesar. 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 Put it. Very good boy, Caesar. Cut, cut, cut. Caesar, cut it. Caesar, cut it. அது <laughs> 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 அது வந்து இவனோட ட்ரைவை வந்து நான் பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ கடிக்கிற அந்த பிடிக்கிற விஷயத்த வந்து ரொம்ப நேரம் பிடிக்கணுன்றதுக்காக அதை நான் வந்து என்கரேஜ் பண்ணி பில் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்போ நீங்களும் சேர்ந்து விளையாடுறீங்க கூட அவங்கள புரிய வைக்கணும் இல்ல ஆமா ரெட்ரிவிங்ன்றது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் விளையாடுற விளையாட்டு தான் அது ஓ அவனை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நான் இந்த சைட்லேருந்து இழுக்கும் போது அவன் அந்த சைட்லேருந்து இழுப்பான் ஸோ அங்கே வந்து நீ அண்ணானா அப்படின்ற அந்த போட்டி தான் நடக்கும் ஸோ இப்படி அவனுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த வச்சு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பில் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர வைப்போம் பரவாயில்ல ஓரளவுக்கு உங்கள் பேச்சு கேட்டு ரொம்ப சிறப்பாக தான் வந்திருக்கான்னு நினைக்கிறேன் ஆடு தானே இவ்வளோ பேர் இருந்து இந்த அளவுக்கு பண்ணுவான் நான் எதிர்பார்க்கல நல்லாவே பண்ணான் நல்லாவே வரேன் நல்லாவே பண்ணுற அப்படின்றீங்க ஓகே பொதுவாக இந்த பயிற்சி அப்படின்றது நம்ம இப்போ இப்போ நல்லா வளர்ந்துரு இப்போ உங்களுக்கு எத்தனை ஒரு ஒன்றரை வயசு இருக்கும்ல ஆ ஒன்றரை வயசு இருக்கும் இல்லை இவ் ஆனால் ஏன் இவ்வளோ தாமதமாக இருக்க ஆரம்பிச்சிங்க இல்லை முன்னாடியே கொடுக்கலாமா இல்லை இப்போ தான் கொடுக்க ஆரம்பிச்சு அதாவது நம்ம நாட்டு நாய்க்கு வந்து ஆக்சுவலி நிறைய ட்ரைனிங் இங்கே வந்து நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ இவனை வந்து ஷோவில் போடலாம் அப்படின்ட்டு இப்போ தான் டிசைட் பண்ணோம் ஸோ வர சென்னை ஷோவில் இவன் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறான் ஆமாம் ஜனவரி மாதம் வருது இல்லை ஆமாம் ஜனவரி மூணாம் தேதி சென்னை ஷோ வருது ஸோ அதுக்காக இவன் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறான் அதுக்காக இந்த ஒர்க் வச்சு வந்து இவனுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் ஓ கொடுத்துருக்கீங்க சரி ரொம்ப சிறப்பு வாழ்த்து கட்டுற தம்பி நிச்சயமாக நீ பரிசு வாங்குவேன் சரி ரொம்ப சிறப்பாக ஆசைப்படி இந்த ரெட்ரிவிங் இந்த போய் ஒரு பொருளை எடுத்துகிட்டு வருது அப்படின்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அதுவும் நம்மளை புரிஞ்சு செலவு பண்ண போய் எடுத்துகிட்டு வந்து பெரிய விஷயம் தான் பயிற்சி கொடுத்துட்ருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி இன்னும் அடுத்த வாரத்தில் புதிய விஷயங்களை பற்றி கண்டிப்பாக பேசலாம் சரியா ரொம்ப நன்றி வாய் நண்பர் நிகழ்ச்சியில் நாம் இப்போ பராமரிப்பு அந்த பகுதியில் இருக்கோம் இந்த பகுதியை பொறுத்து நம்ம சென்னை கிட்டியில் இருக்கக்கூடிய செல்ல பிராணிகள் மருத்துவமனை அங்கே தான் வந்திருக்கோம் நம்மளுக்காக நம்மளுடைய செல்ல பிராணிகள் எந்த அளவுக்கு பராமரிக்கணும் அப்படின்ற விஷயங்களை ரொம்ப அழகாக ஒவ்வொரு வாரமும் உங்களுக்காக சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வாரம் ஒரு முக்கியமான தலைப்பு பற்றி நம்ம பேச போறோம் முதல் அவரை வரவேற்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா மகிழ்ச்சி உங்களை சந்திக்கிறது தொடர்ந்து ஒரு செல்ல பிராணி நம்ம தேர்வு செய்ததுல இருந்து அதோட கடைசி காலம் எப்படி பராமரிக்கணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு முறையும் நிறைய விளக்கங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க இன்றைக்கு எதை பத்தி பேசலான்னு இருக்கீங்க சொல்லிடுங்களேன் வயதான காலங்களில் செல்ல பிராணிகள் பராமரிப்பு மிகவும் முக்கியம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறது மாதிரி ஒரு மனிதனுடைய வயது நாயின் வயது வந்து ஏழு மனிதனுடைய வயதுக்கு சமானம் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டால் இந்த நாய் இதன் பேர் என்னப்ப அம்மு 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 என்ற இந்த நாய் பதிமூன்று வயதாகிறது ஓ அப்படி என்றால் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் குறிப்பாக தங்கள் காதுகளை சரியாகவே பராமரித்துக் கொள்ளாது அதுவும் பதிமூன்று வயதங்கள் நம்முடன் வாழ்ந்த நாயாக இருப்பதால் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணவும் உரியவர்களால் முடியாமல் போய்விடும் அந்த மாதிரி சமயங்களில் காதை தொடைக்காமல் விட்டாலோ அல்லது அது தன் நகத்தை வெட்டாமல் விட்டாலோ 
அது தங்கள் கால்களால் சொரிந்து சொரிந்து தங்கள் காதை புண்ணாக்கிக் கொள்ளும் இந்த புரட்டாசி மார்கழி ஆடி போன்ற மாதங்களில் ஈக்கள் அதிகம் இந்த ஈக்கள் என்ன பண்ணும் என்றால் அதை காதுகளில் போய் உட்கார்ந்து அந்த ரத்தத்தை குடிக்கும் போது அதன் மேல் தங்கள் முட்டைகளை இட்டு வந்துவிடும் குறிப்பாக இந்த கிரீன் பாக்கெட் ஃப்ளை எனப்படும் பச்சை நிற ஈ பார்த்திருப்பீர்கள் தோட்டத்தில் எல்லாம் அவைகள் விடும்போது அவைகள் முட்டை விட்டு அந்த முட்டைகள் குஞ்சு பொறித்து சின்ன லார்வாக ஆகிவிடும் இப்படி இவை உள்ளே போய் அந்த அரிச்சி அந்த இடத்தையே ஓட்ட போட்டு அந்த தங்கி அங்கேயே அவைகள் லார்வா வந்து பின்னால பறவையாக பறந்துடும் அது வரைக்கும் காது ரொம்ப அரிச்சிடும் அந்த வியாதி வந்து ரொம்ப மோசமான வியாதி ஏன்னா காதுக்குள்ள போயிடும் அது வலி உயிர் போகும் தங்கள் இந்த இந்த மாதிரி புழுக்கள் வர ஆரம்பிச்சிடும் அதை நம்ம குறிப்பிட்ட மருந்துகள் செலுத்தி அந்த புழுக்களை எடுத்து விட்டு அதற்கு ஊசி மற்றும் மருந்துகள் கொடுத்து பராமரிக்க வேண்டும் மிகவும் பயங்கரமான வலி உள்ள வியாதி அதனால் இந்த மாதிரி காலங்களில் உங்கள் நாய்கள் மீது குறிப்பாக வயதான நாய்கள் மீது ஏதும் இரத்த புள்ளிகள் பார்த்தீர்கள் ஆனால் அதில் உடனடியாக டிமேக் அல்லது மற்ற ஆன்டிசெப்டிக் ஸ்ப்ரேகளை அடித்து விட வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அதன் மீது கொஞ்சம் வேப்பெண்ணெயை கூட தடவலாம் அதன் மூலம் ஈ மைப்பது தவிர்க்கப்படும் ஏனென்றால் இது மிகவும் ஒரு கொடுமையான வியாதி காது ஜவ்வெல்லாம் மறந்து போயிருக்கிறது பார்த்தீர்கள் என்றால் தெரியும் காது ஜவ்வெல்லாம் போய்விட்டது பராமரிக்க வேண்டும் முதல் நாள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நூத்தி ஐம்பது புழு எடுத்தோம் அதற்கு மேல் அதற்கு வியாதி வராம அந்த புழுக்கள் உள்ளே பரவாமல் இருப்பதற்கு ஊசியும் போட்டு அனுப்பினோம் அப்ப கூட பாருங்க இவ்வளவு நாளைக்கு அப்புறமே இன்னும் ரெண்டு மூணு புழு வருது அதனால எங்க புள்ளி பார்த்தாலும் எங்கேயாவது நாய்களின் உடம்பில் ஓட்டை போட்டு அதுல இருந்து ரத்தம் வந்தாலும் உடனடியாக அருகிலுள்ள கால்நடை மருத்துவரை நீங்கள் காண்பிக்க வேண்டும் இளமை காலத்துல கூட வரும் சில சமயத்துல பெண் நாய்கள் தீட்டு பட்டிருக்கும் சமயத்துல கூட அந்த பிறப்பு உறுப்பில் வரத்துக்கு சந்தர்ப்பம் உண்டு அல்லது முக்காவசி இடங்கள்ல அடிப்பட்டுச்சுன்னா அதுங்களை நக்கி சுத்தப்படுத்திக்கும் சில இடங்கள்ல அது தங்களை சுத்தப்படுத்தும் உடனடியா வேப்பண்ண தடவிடுறது நல்லது எந்த புண்ணு இருந்தாலும் அது மேல வேப்பண்ண தடவிருந்து ஒரு நல்ல இயற்கை நிர்ணயம் இந்த வயதான காலங்களில் இந்த பின்னா எனப்படும் காது மண்டல்களில் ஹெமட்டோமா எனப்படும் ஒரு ரத்த கட்டி வருவதற்கும் வாய்ப்பு உண்டு இல்ல இது இல்ல வேற நாய்களுக்கு ஹெமட்டோமான ஒரு வீக்கம் வருவதற்கு சந்தர்ப்பம் உண்டு அந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்களில் அது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அதை குவாக் மருத்துவர்களிடம் சென்று ஒரு ஊசி போட்டு உள்ள இருக்க ரத்தத்தை எடுத்துக்கொள்வேன் என்பார்கள் ஆனால் அப்படி இருந்தாலும் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கும் ஆகவே அதை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வந்து ஆபரேஷன் பண்ணி அதை கூட பின்னால் ஒரு சமயத்தில் அதை பற்றி உங்களுக்கு விரிவாக கொஞ்சம் பேசலாம் ரொம்ப சிறப்பாக இவங்களுடைய நேரத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை நம்ம செல்லப்பிராணி வரும் அப்படின்றத நீங்கள் அறிவுறுத்திருக்கீங்க அப்போ இந்த செல்லப்பிராணிகள் எப்படி பாதுகாக்கணுன்ற விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி நம்மளுடைய நண்பன் நிகழ்ச்சியில் இறுதி பகுதிக்கு வந்தாச்சு பொதுவாக நம்ம வீட்டில் வந்து எந்த வகையான செல்லப்பிராணிகள் வளர்த்தாலும் அதோட உடம்பில் ஏதாவது ஒரு இடத்த வந்து ஒரு சின்ன ரத்த காய்மியர் பண்ண உடனே கவனிக்கணும் அப்படின்றத நம்மளோட இன்றைய நிகழ்ச்சியில் முக்கியமாக கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயமாக இருந்தது அதனால் அவங்களுடைய செல்லப்பிராணிகள் வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா பராமரிப்பு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் அப்படின்றதையும் இந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் புரிந்து கொண்டிருப்பீங்க சரி மொத்தம் மூன்று பகுதியில் எல்லாருமே பார்த்து ரசிச்சுருப்பீங்க மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே மாதிரி மற்றும் ஒரு செல்லப்பிராணிகளோட சுவாரஸ்யமான தகவல்களோட உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரை நன்றி வணக்கம்